আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আশা করি আপনারা ভালো আছেন এতদিন আমি আপনাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন টিউটোরিয়াল দেখানোর চেষ্টা করেছি বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্ট দেখিয়েছি তো আজকে ভিডিওটাতে আমি আজকে আপনাদের অন্যরকম একটা অভিজ্ঞতা শেয়ার করব আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগবে তো ভিডিও শুরু করার আগে একটা কথা না বললে না আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ হিট দি সাবস্ক্রাইব বাটন যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন थैंक यू सो मच প্রথমে আমরা প্রাকৃতিক সাবানের বিষয় সম্পর্কে জানবো আমরা সাধারণত হাত পরিষ্কার করার জন্য সাবান ব্যবহার করে থাকি সাবান আমাদের হাতের ময়লা পরিষ্কার করে আর আমরা এটাও জানি যে সাবানে সোডিয়াম স্টাইড নামে একটা যৌগ থাকে যার কারণে সাবান ময়লা পরিষ্কার করে তো এই সাবান ছাড়াও প্রকৃতিতে এমন কিছু ফল আছে যেগুলো আমাদের হাতের ময়লাকে পরিষ্কার করতে পারে আমাদের হাতে যদি তেল থাকে তাহলে এই ফলগুলো দিয়ে যদি আমরা হাতকে পরিষ্কার করতে যাই তাহলে ঠিক হই হাতের ময়লা পরিষ্কার হয় আর সাবানের মতো ফলগুলোর সাহায্যে হাতে ফেনাও তৈরি হয় যেহেতু এই ফলগুলো আমাদের হাতের ময়লাকে পরিষ্কার করতে পারে এবং ফেনা তৈরি করতে পারে তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে এই ফলগুলোতে সোডিয়াম স্টাইড নামক যৌগ তার এই ফলগুলো আমরা সংগ্রহ করেছি রাস্তার ধারে থাকা কিছু গাছ থেকে আপনারা যে রাস্তার ধারে গাছে লক্ষ্য করেন তাহলে এই ফলগুলো দেখতে পারবেন এরপরে আমরা জানবো লাকড়ি বা গোল্ডেন এটাকে যেই যেই নামে ডাকি না কেন এটা কিভাবে তৈরি হয় আসলে অটো রাইস মিলে যে ধানের পাতানগুলো থাকে সেগুলো থেকে এই লাকড়িগুলো তৈরি হয় প্রথমে এই পাতানগুলোকে মেশিনে দেওয়া হয় মেশিনে দেওয়ার পর সেগুলোকে অত্যাধিক তাপে এবং চাপে সংকুচিত করে এই লাকড়িগুলোকে তৈরি করা হয় যেটা দেখতে সিম্পল ম্যাকানিজম হলেও এখান থেকে বিজ্ঞানের অনেক কিছু শেখার আছে যে খাওয়ার মতো জিনিসগুলো অনেক দিন ধরে প্যাকেটের মধ্যে সংগ্রহ করা হয় সেগুলোর মধ্যে এই রকম কালারে কেন প্রলেপ থাকে কিংবা এই প্রলেপগুলো কিসের কি কারণে এই প্রলেপগুলো দেওয়া হয় এই প্রলেপটা সাধারণত সিলভারের প্রলেপ দেওয়া হয় অর্থাৎ যাতে খাবারগুলো অনেক দিন ধরে সংরক্ষণ থাকে এবং বাইরের বাতাস যাতে ভিতরে না আসতে পারে যে কারণে এটা পটেটো চিপ ওষুধের প্যাকেটের গায়ে এমনকি সিগারেটের প্যাকেটে যখন সিগারেট মোড়ানো হয় তখনও এই সিলভার কালারের প্রলেপ ব্যবহার করা হয় যাতে সিগারেটগুলো অনেক দিন ধরে সংরক্ষণ থাকে এরপরে আমরা কথা বলবো পলিথিন কিংবা পেপার যদি আমরা আগুন ধরে দিই তাহলে জলে কি জন্য অথচ এদিকে যদি আমরা লোহা কিংবা সিমেন্টে যদি আগুন জ্বালিয়ে দিই তাহলে সেগুলোতে আগুন ধরে না কি জন্য মূলত এখানে লোহাতে কোনো কার্বন থাকে না যে কারণে কার্বন অক্সিজেনের সাহায্যে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করে এটাতে আগুন জ্বালাতে পারে না আবার এদিকে যদি আমরা পেপার কিংবা পলিথিন নিয়ে কথা বলি তাহলে দুটোতে কার্বন থাকে যে কার্বন অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসার পর সেগুলোতে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয় আর এগুলোতে আগুন ধরতে পারে মূলত কার্বনের কারণে পলিথিন কিংবা পেপারে আগুন জ্বলে আর লোহাতে আগুন জ্বলে না ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে সুন্দর করে একটা লাইক দেবেন আপনার ফ্রেন্ডদের সঙ্গে শেয়ার করতে একদম ভুলবেন না সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখাবে পরবর্তীতে আল্লাহ হাফেজ